ஜே என்டர்டைன்மெண்ட் வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள் நான் உங்கள் பவிலா இந்த எபிசோடு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட தாரக மந்திரத்தை ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடலாம் என் கூட சேர்ந்து நீங்கள் எல்லாமே சொல்ல போகிறீங்க அந்த அந்த ரெண்டே ரெண்டு சென்டென்ஸ் என்னது ஸ்டே ஹோம் ஸ்டே சேஃப் ஸோ இதை கடைப்பிடிச்சு எல்லாருமே ரொம்ப சேஃபாக இருப்பீங்கன்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் ஸ்டில் நாங்கள் எங்கள் ப்ரேயர்ஸ் கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் நீங்களும் கண்டினியூ பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி இந்த பேக்ரவுண்டை வச்சு உங்கள் எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்சுருக்கோம் கண்டிப்பாகவே கிச்சன் ரெசிபி பிளாக் தானே கிச்சன் ரெசிபிக்கு என்னத்துக்கு நான் பவியில் இப்படி எல்லாம் ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் எனக்கு பொதுவாக ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் என் வீடியோஸ் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வளையல் வந்து இப்போ இந்த ஸ்டே ஹோமில் இருக்கிறதுனால ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிகிட்டே வரச்சு இந்த பாக்ஸ் வளையல் பாக்ஸ் இல் காணுமே நினச்சிட்டு இருந்தேன் எல்லா கலர்ஸோடும் கிடச்சிருந்து இந்த வளையல் பாக்ஸை ஸோ வளையல் பாக்ஸ் கிடச்ச உடனே இந்த சாரீ வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஆக்சுவலாக இதில் அழகான பேச் ஒர்க்லாம் இருக்கும் பீகாக்கு ஸோ அதனால் இந்த சாரீ இன்றைக்கி உறுத்தி மேட்ச் பண்ணிடணுன்றதுக்காக தான் போட்டேன் எதிர்பார்க்காம ஒரு கோ இன்சிடென்ஸ் என்ன தெரியுமா இதில் இன்றைக்கி நான் பண்ண போகிற ரெசிப்பியும் என் புடவையும் மஞ்சள் பேஸ்டு தான் ஸோ பைதவை இன்றைக்கி குணவாக்கம் கிச்சன் ரெசிப்பியில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கருணக்கிழங்கு மசியல் எலுமிச்ச சாத்துந்து அதாவது எலுமிச்ச ரசம் ஸோ இது ரெண்டுத்தையுமே நான் பண்ணி காமிக்க போகிறேன் ஏன் ரெண்டுமே ஒரே ஸ்ட்ரெஷ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ரெண்டுத்துக்குமே போட போகிற இன்க்ரீடியன்ஸ் சேம் தான் பட் மெஷர்மெண்ட் தான் மாறும் அது எப்படி பண்ணுறதுன்றத பார்க்கலாம் வாங்க ஓ கண்ணக்கிழங்கு மசியலுக்கும் எலுமிச்ச சாத்துந்துக்கும் தேவையான பொருட்கள் என்ன அப்படின்றத இதோ நான் சொல்லிடுறேன் அண்டா காக்கசம் பூ காக்கசம் திறந்துடு சீசே அதே தான் அஞ்சனை பெட்டியை திறந்தாச்சு இதில் வந்து இப்போது மசியலுக்கு கடுகு உளுத்தம் பருப்பு வெந்தயம் யூஸ் பண்ணிப்போம் திருகுமார ர சாத்துந்துக்கு வந்து கடுகும் சீரகமும் தான் தேவை அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் வந்து அஞ்சனை பெட்டி எங்கே வாங்கினீங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க நாங்கள் வாங்கலாம் இல்லை பழைய அந்த பெரிய போன எபிசோடில் பார்த்த பெரிய அஞ்சனை பெட்டி வந்து எங்கள் பாட்டிது இது வந்து காம்பேக்டாக இருக்கிறது வந்து எங்கள் அம்மா அதில் கொடுத்தது அம்மாவுக்கு இது இப்போ அடுத்தது என்ன அப்படின்னா கருணக்கிழங்கு மசியல்னு சொன்னேன் இல்லையா ஸோ ஒரு மீடியம் சைஸ் கருணக்கிழங்கில் பாதி கருணக்கிழங்கு கட் பண்ணி வேக வச்சு நல்லா மசித்து அதாவது ஸ்மாஷ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதனால தான் இதுக்கு பேரே மசியல் அதுக்கப்புறம் பைத்தம் பருப்பு வந்து அரை அழாக்குலேருந்து முக்கா அழாக்கு பை அதாவது உங்களோட காய் எப்படி இருக்கோ சைஸை அதுக்கேற்ற மாதிரி அரை அழாக்குலேருந்து முக்கா அழாக்கு பைத்தம் பருப்பை வேக வச்சு வச்சுக்கோங்க பருப்பு வேக வச்ச ஜலம் தனியாக நான் ஃபில்டர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரசத்துக்காக சில பேர் வந்து இது ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா சேர்த்தே வேக வைப்பாங்க இன்றைக்கி நான் சாத்துந்தோம் சேர்த்து பண்ணுறதுனால காயையும் பருப்பையும் தனித்தனியாக வேக வச்சுருக்கேன் சாத்துந்தா நெய்யில் திருகு மாறிக்கோங்க மசியலில் எண்ணெயில் திருகு மாறிக்கோங்க தினம் எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் சொல்லச்சு எலுமிச்ச சைஸ் புளி எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இன்றைக்கி அந்த டைலாக்கே கிடையாது ஏன்னா எலுமிச்சம் பழமே தான் இன்றைக்கி யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபுல் எலுமிச்சம் பழம் ரெண்டு அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி பச்சை மிளகாய் நல்லா ஒரு பத்து டு பதினஞ்சு பச்சை மிளகாய் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக புடிசாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க இரநூறு கிராம் இஞ்சி நல்லாவே துருவி வச்சுக்கோங்க ரசப்பொடி நான் ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது ஆப்ஷனல் தான் நான் டேஸ்ட்டுக்கு ஆட் பண்ணுறதுனால நான் ரசப்பொடி எடுத்து வச்சுருக்கேன் மஞ்சள் பொடி ரெண்டு ஸ்பூன் பெருங்காயம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் உப்பு கருவேப்பில் தக்காளி இல்லாமல் கண்டிப்பாக பண்ண முடியாது இல்லையா ரசம் ஸோ தக்காளி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அண்ட் ரசத்துக்காக ஜலம் இந்த மசியல் பார்த்தீங்கன்னா புளி சேர்த்தும் பண்ணலாம் புளி சேர்க்காமையும் பண்ணலாம் நான் இன்றைக்கி புளி சேர்க்காம தான் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா எலுமிச்ச சாத்துந்து கூட சேர்ந்து பண்ணுறதுனால புளி சேர்க்காமல் எலுமிச்சம் பழம் யூஸ் பண்ணி பண்ண போகிறேன் இந்த இந்த மசியல் இன்னொன்று சொல்லுவாங்க துவாதசி மசியல் மஞ்ச மசியல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஏகாதேசிலாம் இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ விரதம் இருக்கிறதுனால அடுத்த நாள் அசிடிட்டியோ இல்லை ஸ்டொமக் ப்ராப்ளம்ஸ் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு புளியை அவாய்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அதனால தான் இதுக்கு துவாதசி மசியல்னும் பேர் உண்டு ஸோ நான் இன்றைக்கி இதை எப்படி பண்ணுறேன்றதை பார்க்கலாம் வாங்க நான் ஃபஸ்ட்டு சாத்துந்து பண்ணிடுறேன் அது பண்ணுற இன் பிட்வீன் டைம்லேயே நம்ம மசியெல்லாம் பண்ணிடுறதா ஏன்னா மசியலுக்கு வேண்டியதெல்லாம் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுட்டோம் இல்லையா ஸோ ரொம்ப ஈஸி இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு அடுப்பை ஆன் பண்ணிடலாம் முதல்ல வேண்டிய அளவு ஜலம் சேர்த்துக்கிறேன் ரசத்துக்கு அப்புறம் தக்காளியும் சேர்த்துட்டேன் நல்லா கருவேப்பில் வந்து ஒரு பிடி நல்லாவே போட்டுக்கோங்க ஏன்னா நல்ல
இதில் என்ன அப்படின்னா சாத்தந்துக்கு இஞ்சி தூக்கலாக இருக்கணும் பச்சை மிளகா அளவாக போட்டுக்கோங்க மசியலுக்கு வந்து பச்சை மிளகா தூக்கலாக இருக்கணும் இஞ்சி அளவாக போட்டுக்கோங்க அடுப்பு வந்து சிம்ல வச்சுக்கோங்க ஸோ நம்ம எப்பயுமே சாத்தந்தில் கொத்தமல்லி கடைசியாக தான் போடுவோம் வாசனைக்காக ஆனால் இந்த சாத்தந்தில் மட்டும் கொத்தமல்லியும் சேர்த்து போட்டுட்டா இந்த ஜலத்தோடு சேர்ந்து இதெல்லாம் கொதிக்கும் போது இதுவும் சேர்ந்து நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு கலர் இதோ கலரி விட்டாச்சு இப்போ இது கொதிக்கிறதுக்குள்ளே இந்த பக்கம் மசியலுக்கு வேண்டியதை ரெடி பண்ணிட்டுலாம் நம்ம அடுப்பு ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் எண்ணெய் சுற்றுறது ஸோ கடுகு ஒரு ஸ்பூன் தோசைக்கிறேன் ரெண்டு ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு ஒரே ஒரு ஸ்பூன் வெந்தயம் பெருங்காயம் சேர்த்துட்டேன் இந்த பருப்பும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பொன்னிறமாக எடுத்து பெருங்காயமும் நல்லா பொறிஞ்சாச்சு ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம சேர்க்குற மாதிரி கருவேப்பில் நான் சொன்னேன் இல்லையா மசியலுக்கு வந்து பச்சை மிளகா கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கணும் பச்சை மிளகா இஞ்சி இஞ்சி பச்சை மிளகா நல்லாவே வதங்கிட்டு இப்போது வேக வச்சு மசிச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா கருணக்கிழங்கு அதை சேர்த்துக்க போகிறோம் இதையும் சேர்த்து நான் ஒரு தடவை வதக்கிக்கோங்க வேக வச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா பருப்பு அதையும் சேர்த்துன்றங்க உப்பு தேவையான அளவு தோசை சேர்த்துருக்கேன் கலரி விட்டு சரி ஏற்கனவே நம்ம இதெல்லாம் வந்து வேக வச்சு தான் சேர்த்துருக்கோம் அப்படிங்கிறதுனால லைட்டாக கொதித்தா போதும் இது கொதிச்சு வரும்போது கொஞ்சம் ஜலம் சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா கலந்து சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் நீங்கள் பண்ணும்போது இந்த கன்சிஸ்டன்சி இருந்தால் சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் நல்லா திக்காகவே ஆகிடும் பருப்பு சேர்க்கவே இதை நான் சொன்னேன் இல்லையா லைட்டாக இது பொங்கித்துனா போதும் இப்போ பொங்கிறது ஸோ இப்போது கொத்தமல்லியை சேர்த்துடலாம் இதில் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆ பக்கம் மசியல் குயிக்காக ரெடி ஆகிடுது இந்த பக்கம் சாத்தந்துக்கு வச்சு இந்த வச்சேன் இல்லையா இது பாருங்கள் அதுவும் இப்போது பொங்கி வரப்போகிறது நன்னா வந்து நல்லா இதை பொங்கி வந்துடுது ரெண்டு ஸ்பூன் சாத்துந்து பொடி சேர்க்க போகிறேன் திருப்பி சொல்கிறேன் இது ஆப்ஷனல் தான் சேர்த்துக்கிறதுனா சேர்க்கலாம் இல்லை இதுவே ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் பிகாஸ் இல்லை இஞ்சி பச்சை மிளகா கருவேப்பில்ல கொத்தமல்லி எல்லாம் போட்டுக்கோம் இல்லையா அதனோட ஃப்ளேவரே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ கூட இதை சேர்த்துன்னா இன்னும் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் ஒரு நொரை கட்டும்போது பருப்பு ஜலத்தையும் அதை சேர்த்துடலாம் இப்போ சாத்தந்து ஒரு கொதி வரத்துக்குள்ள அதுக்கு திருகுமாரி கொட்ட வேண்டியதை ரெடி பண்ணிடலாம் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் நெய் குத்திண்டு இப்போ நெய் நல்லா சூடாகிடுது ஸோ இப்போது ஒரு ஸ்பூன் கடுகு போட்டிருக்கேன் பேருக்கு ஒரே ஒரு காஞ்ச மிளகா கிளி போட்டுக்கோங்க சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் சாத்துந்து ரொம்ப கொதிக்கணும்னு இல்லை அதனால் நல்லா நிறை கட்டி கொதிக்க ஆரம்பிக்கச்சவே அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை சேர்த்துடலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அடுப்பெல்லாம் ஆஃப் பண்ணியாச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே ஆற விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் எலுமிச்சை மழம் சேர்த்துடலாம் மசியலுக்கு ஒரு எலுமிச்சை பழம் புழியிறேன் நீங்கள் எவ்வளோ பேருக்கு பண்ண போகிறீங்களோ அவங்க புளிப்பு உங்கள் ஃப்ளேவர் கேட்ட மாதிரி எலுமிச்சம்பழம் சேர்த்துக்கோங்க சாத்தந்துலேயும் ஒரு எலுமிச்சம்பழம் புழிகிறேன் 
இப்போ எலுமிச்சம்பழம் சேர்த்துட்டு ஒரே ஒரு தடவை ரெண்டுத்தையும் நல்லா கலக்கி விட்டுடுங்க நம்ம சாப்பிட எடுத்துக்கிறதுக்குள்ளே அது நல்லா எலுமிச்சம்பழமும் சேர்ந்து அதில் ஊறியிருக்கும் அப்பா நிஜமாகவே வாசனை நான் பண்ணேன்றதுக்காகலாம் நான் சொல்ல இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்க சொல்லுவோம் கண்டிப்பாக உங்கள் கிச்சனில் இந்த வாசனை வரும் அப்போ சொல்லுவேன் இங்கே கரெக்ட் பவிலா சொன்னது அப்படின்னு இன்னொரு ஒரு அழகான விஷயம் உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் பாருங்களேன் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்கல்ல நீங்கள் ஏன் குட்டி பசங்களையே காமிக்க மாட்டேன்றீங்க உண்மையாகவே எங்கள் ஆத்தில் எல்லோரும் வளர்ந்தவாலாம் இருக்கா பட் இருந்தாலும் உங்களால் டிசப்பாயிண்ட் பண்ணக்கூடாதுன்ட்டு தான் இதை பாருங்கள் எங்கள் ஆத்தில் எத்தனை குட்டி பசங்க உட்காந்து என்ன பண்ணின்ட்டுருக்கா எப்போ பண்ணி முடிக்க போகிறா மசியலையும் சாத்தந்தியோன்னுட்டு இந்த பாருங்க காத்துருக்கா ரொம்ப அழகாக இருக்கா எல்லா கிருஷ்ணரும் ஸோ எங்காத்து குட்டி பசங்கள்லாம் இவா தான் கிச்சா குட்டின்னு தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் இப்போ மசியலும் ரெடி சாத்தும் தான் ரெடி அதிலே சொன்னல்ல என் சாரி வந்து என்ன கலரோ அதுக்கு ரிலேட்டடாக தான் இன்றைக்கி ரெசிப்பியும் இருக்க போகிறதுன்னு ஹோப் நீங்கள் இந்த வீடியோவை பார்த்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறோம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கண்டிப்பாக ட்ரை ப